ተናስተል እንደምንቆያችሁ ሁለት ሰዓት ነው ኢቲቪ 57 ዜናችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እናሆ ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የከተማ ቀባዩ እርሻ ቦታን ጎበኙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢኖቬሽና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታውን መክሪያ ጋር በመሆን በጥቂት ስፍራ በርካታ ምርቶችን ማምረት የሚያስችል የከተማ ቀባዩ እርሻ ቦታን ዛሬ ጎብኝቷል ጉብኝቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተሞቻችን በቀባይ መዋቅሮች በኩል የከተማ አርሻ ለማስፋትና እንደ ሰላጣ ጎመን ካሮት ቃሪያ ያሉ ለከተማ ፍጆታ የሚውሉ ተክሎችን ለማሳደግ ከፍተኛ አቅም አላቸው ብለዋል መረጃውን ያገኘነው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው ኢትዮጵያና ኤርትራ የሰላም ግንኙነት ከጀመሩ በኋላ በሀገራቱ ተጨባጭ ኢኮኖሚ ለውጥ እየታየ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁለቱ ሀገራት ከነበረው አውዳሚ ጦርነት ያልተማሩ አካላት አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ ግጭት ለመቀስቀስ እየሰሩ ነው ይህ ግን አይሳካላቸውም ሲሉ ገልጿል። ደምስ መክሪያው። ከ20 አመታት በላይ ተቋርጦ የነበረው የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት እንደ አዲስ ከተጀመረ በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ የፋይስራ ጉብኝት ወደ አዲስ አበባ የመጡት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ጥላንት ምሽት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የራት ግብዣ ተደርጎላቸዋል በስነ ስርዓቱ ላይ የፌደሪ ፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ላፊዎች የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላትና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ታዳሚ ሆነዋል የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነታቸውን ከጀመሩ በኋላ በሀገራቱ ተጨባጭ ኢኮኖሚ መስተጋብሮች እየተካሄደ መሆኑን ለታዳሚዎች ገልጸውላቸዋል በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም ከጀመር ነው በብዙ መልክ የኢኮኖሚክ ትስስር ጀምረናል ቢያንስ ቴሌኮምን እንደምሳሌ ብንወስድ ባለፈው አመት ከ4.5 ሚሊዮን ዶላር በላይ በቴሌኮም ሴክተር ብቻ በሁለቱ አገራት መካከል የንግድ ልውውጥ ተካሂዷል። ባየር መንገድ ትንሽ ከፍ ያለ ነው በብዙ መልክ የጀመርነውን የሀብት የንግድ ልውውጥ ያሰፋን በጋራ ለማድረግ በጋራ ለመበልጸግ እንደ ሁለት ነገር ግን እንደ አንድ ህዝቦች አብረን የምንተጋን ሆነአለን ከመታት በፊት በርትራና በኢትዮጵያ መካከል የተደረገው ጦርነት ሁለቱንም ሀገራት ብዙ አጋ አስከፍሏል ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነገር ግን ከዚህ መማር ያልቻሉ አካላት በኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ግጭት ለመቀስቀስ እየሰሩ ነው ነገር ግን አይሳካላቸውም ሲሉ ተናግረዋል በኢትዮጵያና በርትራ መካከል በነበረው ጦርነት በብዙ የተቀጣን መሆናችንን ሁላችንም በውልን ገነዘባለን ኢኮኖሚያችን ደቀዋል ወጣቶች አዛውንታ አዛውንቶች ተጎርተዋል ጎረቤት ህዝቦች ተጎርተዋል አንዳች ጥቅም አልተገኘለት ባለፉት ጥቂቶራት ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ጉዳት መማር ያልቻሉ ሰዎች መጀመሪያ የብሔር ግጭት ጀመሩ አልተሳካም ከሸፈ ቀጥለው በየዩኒቨርሲቲው ግጭት ጀመሩ አልተሳካም ከሸፈ አሁን በየአይማኖት ተቋማት ግጭት ጀምረዋል ዛሬ በድጋሚ ያረጋግጥላቸዋለሁ ይከሽፋል ትላንት ምሽት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ በተደረገላችሁ የራት ግብዣ ለሁለቱም መሪዎች ታዳጊዎች የሰላም ምልክት የሆነ የዘምባባ ዝንጣፊ አበርክተውላቸዋል has given a symbol of peace to the leaders of both countries ታዳጊዎቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለሁለቱ ሀገራትና ለአፍሪካ ሰላም የበለጠ እንዲሰሩ በዝማሪያቸው ጠይቀዋል መሪዎችም ይህንን እንደሚያደርጉ ለህፃናቱ በፈገግታ አረጋግጠውላቸዋል ከዚሁ ዜና ጋር በተያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ለማደናቀፍ የሚጥሩ ኃይሎች የሚያደርጉትን ጥረት መንግስት ከብልጽግና ጉዞ እንደማያስቆመው አረጋግጠዋል። ይሄ የኢትዮጵያ የብልጽግና ሲዝን ስለሆነ በጣም ብዙ ሊያደናቀፉ የሚችሉ ኃይሎች ቢኖሩም እይታችንን ከብልጽግና እስካላነሳን ድረስ 
ማጥፋት የሚሹ የሚፈልጉ ኃይሎች አይሳካላቸው እኛ ወደ ብልጽግና እንጓዛለን ብልጽግናችን ይከጥላል ሰላማችን ይከጥላል እንፈተናለን መስዋዕትነትን ከፍላለን እንደከማለን የኢትዮጵያን የወደፊት ጣፈንታ ብሩህ እናደርጋለን ከዚህ ሊያቆመን የሚችል አንዳች ኃይል እንደሌለ ብዙ ጊዜ ቢያለው አሁንም እንደግምላችኋለሁ ከንቱ ሙከራ ነው የብልጽግና ጉዞ አይደናቀፍም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተጀመረው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ 10 ቢሊዮን ዶላር እንደተገኘም እንዲሁ ገልጸዋል በቅርቡ በሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም አጀንዳችን ኦልሞስት 10 ቢሊዮን ዶላር ሬዝ ማድረግ ይችላል ገንዘብ ያለው ወደኛ መምጣት ይችላል እኛ ደግሞ ወደ ብልጽግና እንጓዛለን አመሰግናለሁ ዘናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው በኢትዮጵያ ይፈይ የሥራ ጉብኝት ያደረጉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቅ የጉብኝታቸውን አጠናቀው ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቦሊያ ለማ አቀፋ አውሮፕላን ማረፊያ በመገኘት አሸኛኝት አድርገውላቸዋል መረጃውን ያገኘነው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው የጸጥታ ተቋማት ላይ የተደረገ ያለው ሪፎርም የተቋማቱን ህዝባዊ ተቀባይነት ለማሳደግ እንደሚረዳ ተገለጸም ስትራቴጂካዊ የጥናት ተቋም ያዘጋጀው የጸጥታ ተቋማት በፖለቲካ የሽግግር ወቅት በሚል ሴሚናር ተካሂዷል የሚደረገው ሴሚናርም ተቋማት ሪፎርሙ በበርካታ ለውጦች እንዲታጀቡ ያደርጋቸዋል ተብሏል ላቤል ሙልጌ ታዝርዝሩን ይዟል በአሁኑ ወቅት በአግሪቱ በፍትና ዲሞክራሲ ተቋማት ላይ የለውጥ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛል ከነዚህም ውስጥ የጸጥታ ተቋማት የሚጠቀሳሉ በመሆኑም የፖለቲካ ሽግግር ባለበት ወቅት የጸጥታ ተቋማት የለውጥ እርምጃ እንደሚያደርጉ የስትራቴጂካዊ ጥናት ተቋም ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ የተለያዩ የጸጥታ ተቋማት ባለድርሻ አካላት ገልጸዋል የደህነት ተቋማት ከማንኛውም ተቋም በላይ ወደ የፖለቲካ ስልጣን በጣም በጣም የቀረቡ ናቸው ስለዚህ የፖለቲካ አስተሳሰቡ አስተዳደሩ ሲለወጥ እነሱ መለወጥ አለባቸው የደህንነት ተቋማት የሚቋቋሙት አንድን የፖለቲካ አላማ በደህንነታዊ ስራ ተግባር ላይ ለማዋል ነው ስለዚህ ከዛ ጋር መስማማት አለባቸው ለውጥ የተደረገባቸው የጸጥታ ተቋማትን የሚመሩ ባለስልጣናትም ጭምር በዘርፉ ዕውቀት ያላቸውና አስተሳሰባቸውም በዛው ልክ የተለወጠ መሆን ይገባዋል የደህንነት ተቋማት ለውጥም የህብረተሰቡን ተቀባይነት ለማረጋግጥም ይረዳልም ተብሏል የደህንነት ተቋማት ብዙ ገንዘብ ያወጣሉ ብዙ ገንዘብ ነው የሚፈስባቸው ይሄንን ሀብት ቆጣቢ በሆነ መንገድ ካልተመረ በስተቀር አገር ላይ ጠቃሚ መሆኑ ይቀርና ጭነት ይሆናል በህብረተሰብ ደረጃ የሚሰሩ ስራ አስፈላጊ ነው ተቀባይነት አለው እንዲባል ለማድረግ ነው በመሆኑም መንግስት የተዛተ ተቋማት ላይ በርካታ የሉት ስራዎችን ያክናወነ እንደሚገኝም በመድረኩ ላይ ተጠቅሷል አሁን ያለው የደህንነት ሳቤ ምንድነው የውጭ ስጋት አለ ከዛ ዜጎችን መከላከል ይገባል ነገር ግን ደግሞ ዜጎችንም ደግሞ ከመንግስትም ከሌላ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ጭቋና ማዳን አለብን ነው ስለዚህ ጤንነቱም ደንነቱም ስራ ማግኘቱም እድል ማያዙም ይሄ ሁሉ ነው ደንነት የሚባለው እንጂ ሲንግል አውት አድርገን ኢትዮጵያ አልተወረረችምና በቃ ቢራዊ ደንነታችን ተከብሯል የዜጎቻችን ደንነት ተረጋግጧል ማለት አንችልም ይሄንን ለውጥ ማምጣቱ አንድ የተሰራ ስራ ነው ሌላ ተቋማት አደረጃጀታቸውን አሰራራቸውን ዲያሻሽሉ ለማድረግ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ሁሉም ተቋማት ማለት ይችላል ሪስትራክቸር አድርገዋል አዳዲስ መመሪያዎች አዘጋጅተዋል አዋጃቸውን ለማጸደቅ ፕሮሰስ ላይ ናቸው ያሉት በተጀመረው የለውጥ ስራ የመከላከያ ስራዊት የለውጥ እርምጃ ያደረገ እንደሚገኝም ተነስተዋል በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ከመጀመሪያውኑ መከላከያ አሁን ያለውን ግዳጅ መሰረት ያደረገ የኃይል አስተፋፈርን ማድረግ ስለነበረብን ኤ ስራ በመጀመሪያ ተተርቷል አድራይቶች ሪቫይዝ ተደርጓል አዳዲስ ዶሜኖች ሲጨመሩ መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ነኛን ዶሜኖች የማጠናከር ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ቴክኖሎጂ ውጤቶችን ወደ አቅም ማድረግ የማድረግ አቅም ግንባታው ከማስገባት አንጻር አቅም በፈቀደ መሰረት በተነጻጻሪ ከጊዜ ወደ ጊዜ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ ካግራዊ ለውጡ በፊት የደንነት ተቋማት ከፍተኛ የሀብት አጠቃቀምና የግልጽኝነት ችግር እንደነበረባቸው ተነስተዋል አሁን ላይ ብዙ መሻሻሎች እንዳሉ ተገልጾ ለተወካዮች መከር ቤትም ሪፖርት እየቀረበ ነውም ተብሏል ሀብት አጠቃቀም ጋር ያለው ኢፊሽየንሲም በጣም በግልጽነት ማለት በግልጽነት ያሉትን 
አጠቃላይ እንቅስቃሴዎች መስራት እንዲቻልና ይሄም በየወቅቱ ሪፖርት ለቋሚ ኮሚቴው የሚቀርብበት ሁኔታ ያለ መሆኑ ፓርላማው እንደ ፓርላማ በተለይ ቋሚ ኮሚቴው በታሪኩ የበለፈው አመት ሄዶ ጎብኝቷል ቀጥሎ አሁን በሚቀጥ ባለፈው ሳምንት ውስጥም at the same time የአካል የመስክ ምልከት አድርገናል ማለት ነው በፊት በነበረው ላይ ኡነት ለመናገር ዛሬም እንደግመዋለሁ ከዚህ በፊት ተናግረዋለሁ የዳይሬክተሩ ዋና ዳይሬክተር ፓርላማው ያቃጨው የጸጥታ ተቋማት ላይ የለውጥ ስራ በሚደረግበት ወቅት ማህበራዊ ፖለቲካዊና ሙያዊ ሳቢዎችን ከግምት ማስገባት እንደሚገባውም ተገልጿል የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የብረታ ብረት የሃይድሮ መካኒካል እና የሲቪል ስራው በተቀናጀ መልኩ እየተከናወነ ስለመሆኑ ተነገረ አሁን ላይ የግድቡ ግንባታ 70 በመቶ ስለመدرسም እንዲው ተገልጿል የብረታ ብረት ስራዎች መጀመራቸው ታዲያ ከዚህ ቀደም ባለበት ቁም የነበረው የሲቪል ስራው እንዲጀመርም አድርጎታል ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ በስፍራው ነበር ሰሞኑ ተከታዩን ዘገባ አጠናክሯል የኢትዮጵያ የታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታ አሁን ላይ በግራና በቀኝ በኩል ያለው የግድቡ የሲቪል ኮንክሪት ስራው የከፍታ ቦታውን ይዟል። ነገር ግን የግድቡ የማህለኛው ክፍል የብረታ ብረት ስራዎቹ ቀድሞ ባለ መከናው ናቸው የግድቡ የሲቪል ኮንክሪት ስራው ባለበት እንዲቆም አደጉን የታላቁ የዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሊ ሆሮ ይናገራል። እንደምታወቀው የሲቪል ስራው ቀደም ብሎ ወደ ኋላ የተጎተተበት ዋናው በ ግድቡ ውስጥ የሚተከሉት የብረታ ብረት ስራዎቹ በመዘጌታቸው ነው ታዲያ ቀድሞ በሜቲክ ታይዞ የነበረው የብረታ ብረት እና ኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች አምስት የውጭ ኮንትራክተሮች መስፋቸው ይታወሳል አሁን ላይ ሁለት የውጭ ኮንትራክተሮች ብረታ ብረት ስራውን ያከናውኑ መሆናቸውን ኢንጂነር ክፍሊ ሆሮ ያነሳል ባውኑ ጊዜ ይሄን ስራ ለማፋጠን ሁለት ኮንትራክተሮቹን አስማርተን ስራቸውም በሙሉ ኃይል ጀምሯል አንደኛው ኮንትራክተር ከዚ ከቅድመ ኃይል ማመንጫ ጋር የተገናኘው ነው ዞራቹ እንዳያያችሁት አሁን ከቅድመ ኃይል ማመንጫ ጋር የሚገናኘው በግድቡ ውስጥ የሚተከለው የብረታ ብረት ስራ በአብዛኛው ተጠናቆ ኮንክሪት ይሞላል ሆሪዞንታል ፓርቱ ወይም ቀጥታው ተጠናቋል እንግዲህ ወደ ኃይል ማመንጫው ደግሞ የሚወስደው እየተሰራ ነው ፋብሪኬሽን ወይም ማምረቱ ምርቱን የብረታ ብረት ስራውን የሚመረተው እዚህ ነው እቃዎቹ ሁሉ ገብቷል ምርቱም እየተጀመረ ነው በሌላ አንጻር የሌሎች ዩኒቶችንም እንደዚሁ አንድ ሌላ ኮንትራክተር ገብቷል እሱም ስራውን ጀምሯል ታላቁ የዳሴ ግድብ የሲቪል ኮንክሪት የኤሌክትሮሜካኒካልና የብረታ ብረት ስራው በተቀናጀ መልኩ እየተሰራ መሆኑን ያነሱት የታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ በላቸው ካሳ ግድቡ አሁን ለባጠቃላይ 70 በመቶ ስራዎቹ ተከናውኗል ብለዋል በየፊናቸው ሁሉ አምስቱም ኮንትራክተሮች ሲቪል ኮንትራክተሩ ኦፍ ኮርስ ከመጀመሪያ ጀምረው ስራውን ያቀጠለን ያያለው አዲስ የገቡት ሁሉም ኮንትራክተሮች አምስቱም ኮንትራክተሮች ወደ ስራ ገብተው እንቅስቀሳቸው እየተከናወነን ያያለው ጠቅለል ስናረጋው የቀደም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የሲቪል ስራው 85.5 በመቶ ያህል የኤሌክትሮሜካኒካል ስራው 29 በመቶ የስቲል ስትራክቸር ስራው 15 በመቶ በአጠቃላይ የፕሮጀክቱ አፈጻጸም ባሁኑ ሰዓት 70 በመቶ ያህል ተከናውኗል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ 9 አመታትን ሊያስቆጠር ጥቂት ወራቶች ብቻ ይቀሩታል። ታዲያ አሁን ላይ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ በውጭ ኮንትራክተሮች የብረታ ብረት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛል። ታዲያ ወደ ኋላ ቀርቶ የነበረው የብረታ ብረት ስራዎች አሁን ላይ መከናወኑ የሲቪል ስራውን በተፋጠነ መልኩ እንዲካሄድ አድርገዋል። አሁን የሲቪል ኮንትራክተሩ ያው የኮንክሪቲንግ ስራውን በየፌዙ ማካሄድ እንደጀመረ ነው ያለው ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ ያው ስራው እየተሰራ ያለ ነው ሲቪል ስራውም በዚህ ሁኔታ እየቀጠለን ያለው ማለት ነው ታዲያ አሁን ላይ እየተከናወነ ባለው ስራ ግድቡ በተያዘለት 2015 ዓመተ ምህረት ላይ እንደሚጠናቀቀም ሐላፊዎቹ እምነታቸው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋና ስቱዲዮ በገጠታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ቲቪ 57 ዜናችን እንደቀጠለ ነው ኢንጂነራ ዘባስና ቀንጨምሮ 50 የሜቴክ እና የግል ስራ ተቋራጭ ስራ አስኪያጆች በታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ደን ምንጣሮም ያላግባብ ከአንድ ነጥብ 9 ቢሊዮን ብር በላይ ክፍያ እንዲፈጸም አድርጓል በሚል ስልጣንን ያላግባብ መገልገል ከባድ የሙስና ወንጀል ከስ ተመሰረተባቸው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሶስተኛ የሙስና ወንጀል ችሎት የተከሳሾችን መቃወሚያ ለመቀበል ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል ጥላሁን ካሳ 
በታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታ የደን ምንጣሩ ፕሮጀክት ስም የህዝብና የመንግስት ሀብት እንዲባክ እናደርጓል በሚል ስልጣን ያለግባብ መገልገል ከባድ የሙስናው ጀልክስ የተመሰረተባቸው አምሳግልሰቦች ናቸው የቀድሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር አዜባ ስነቀ እንዲሁም በዚህው ተቋም የፖርትፎሊዮ ማኔጅመንት ስራ አስፈጻሚ ቢራዳማሩ የሜቴክ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኮርኔል ሙልወልደ ገብሪልና በሜቴክ የኮርፖሬት ኒው ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት የፋይናንስ አስተዳደር ላፊ ሌተናል ኮሎኔል ሰለሞን በርሂ ከተከሳቾቹ መካከለ ተጠቃሽ ናቸው እንደክስ መዝገቡ የግድ ቡ ሃይ ማርፍ በስፍራ ላይ ያለው ደና አጽርቱ ወደዘጋጀለት ቦታ ለማጓጓዝ ሜቴክ በ2007 ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ስራውን ለማከናውን ሁለት አመጋቶ ተገልጿል የክስ መዝገቡ መጥራዩኑት የሜቴክ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ነበሩት ኮርኔል ሙሉም ጨምሩ በክሱ የተካተቱ ዘጠኝ የሜቴክ የስራ ኃላፊዎች ክስ ከተመሰረተባቸው የስራ ተቋራጮች ጋር ያልተገባ የጥቅም ግንኙነት ፈጠሩ ብሏል ያቃቢ ክስ የፍጭ የኮንስትራክሽን የግል ማበር ስራ አስኪያጅ ተወልደ ካሳሁን የጂዲጂ ኮንስትራክሽን ስራ አስኪያጅ ጎሽ ካሳ እንዲሁም የውደት የቤተሳሊም የምዕባለ እኛን ነው ማይትና አሱ ባሉ ተካልኝ ጨምሩ የ37 ተቋራጭ ስራ አስኪያጆች የወሰዱትን ስራ ሳጠነቀቁ ገንዘብ መቀበላቸው በክስ መዝገቡ ተካቷል ከዚህ ባለፈ አምስተኛው ተከስታሽ በሜቴክ የኮርፖሬት ኒው ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት የፋይናንስ አስተዳደር ላይ ፍየ ነበሩት ሌተናል ኮርኔል ሰለሞን በርሂ ለነዚህ 37 የኮንስትራክሽን ተቋራጮች የተቋሙን የግጂ መመሪያ በመጣስ ያለጨረታ ለተፈጸመው ጥራት ላይ ለው ስራ ከግማሽ ሚሊየን ብር በላይ ክፍያ እንዲፈጸም አስደረጓል የሚለው በክሱ ተካቷል ኢንጂነር አዜብ ባልደረባቸው ቢራዳማሩና አብይጂሁን ደንኑን መንጥሮ የማጽዳት ስራ በ720 ቀናት መጠናቀቅ ሲገባው ያልተከናወኑን ስራ ላይ ይቶር መጃ መውሰድ ሲገባቸው የስራው 30 በመቶ ብቻ የተከናወኑ ፕሮጀክት ወሉ ያላግባብ እንዲሻሻል አድርገዋል በሚል ተከስሷል በተጨማሪ 20 በመቶ ተጨማሪ ሲታክ ሳይጨመር ባከነ የተባለው ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ክፍያ እንዲፈጸም አስደረጓል የሚሉንም በማያስ አቃቢግ ስልጣንን ያላግባብ መጠቀም ከባድ የሙስና ወንጀል ክስመትርቶባቸዋል በአጠቃላይ ሁሉም ተከሳሾች በፈጠሩ ከመ መሳጠር ካ 99 ቢሊዮን ብር በላይ ላልተሰራበት ስራ ክፍያ በመፈጸሙ መንግስ ለከፍተኛ ጉዳት መዳረጉን በክስ መዝገቡ ተጠቅሷል ክስ ከተመሰረተባቸው አምሳ ተከሳሾች መካከል አራቱ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሶስተኛ የሙስና ወንጀል ችሎት ቀርበው ክሱ የተነበበላቸው ሲሆን ጥቂቶቹ በሌሎች ክሶች ማረሚያ እንደሚገኙና ኢንጂነር አዜብን ጨምሮ አብዛኞቹ በሌሉበት ነው ክስ የተመሰረተባቸው ችሎቱ የክስ መቃወም ለመቀበል ለታሳስ 22 2012 ዓ.ም ተምህረት ተለዋጭ ቀጥሮ ይዟል ፍርድ ቤቱ በዚህ በቀጥሮ ሁለት በአስተናጥ የቀላይ ተዛዝ ይሰጣልም ተብሎ ይተበቃል የልቦና አውቀር በዚህ ሳምንት ከተማና ከተሚነት የሚል ራስ ይዞ ይመጣል ምንም ጀምረው ከተማ ምንድነው ከተሚነትስ ህዝብ ነው ከተማው ምን እንደሆነ የሚወስደው ከነባር ይዞታና ጥቅም ወደ አዲስ ይዞታና ጥቅም ማሸጋገር ሚለው ማህል ሰፋሪ የሆነ አካል ይኖራል ከአዲስ ከሚመጣው ስራት ውስጥ ተጠቃሚ የሆነ ይኖራል ነባር ከሆነ ስራት ውስጥ ደግሞ ያንን ጥቅሙን ይዞ ለማስቀጠል የሚፈልገው ይኖራል። ለምሳሌ ከተማው ይሳፋል አዲስ አበባን ብንወስድ ገጠሩን እየገፋ ሄዳል ሁለቱ ሞገኖች የሚጋጩት በሚያዙበት መሬት ላይ ባላቸው ስልጣን መገፋፋት ነው። የሀገራችን መጥፎ ክስተት የጥገኝነት የበላይነት መስፈኑ አይደለም። የጥገኝነት ዕብሪት መከሰቱ እንጂ ዋን ነው መመነት አረካው ጉዳይ መሆን ያለበት የማን ጥቅም ይከበር? የማን ጥቅም መስዋት ይደረግ? የልቦና አውቀር በየሳምንቱ እሁድ ቀን 8 ሰዓት እና በድጋሚ እሁድ ምሽት 3 ሰዓት ላይ በኢቲቪ ዜና ቻናል ተመለሰናል ይህ ኢቲቪ 57 የዜና ሰዓት ነው በኢትዮጵያና በቻይና መንግስታት መካከል የተጀመረው የሁለት የዩኤስ ዲፕሎማሲያ ግንኙነት 50 አመታትን አስቆጥሯል በፈረንጆቹ 20 19 በሁለቱ ሀገራት መካከል በፖለቲካ በኢኮኖሚ በትምህርት በሳይንስ እና በቴክኖሎጂ እንደዚሁም በጤናው ዘርፍ ትልልቅ ሀገራዊ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ታንጂያን ከጋዜጠኞች ጋር በነበረቸው ቆይታ ታዲያ ቻይና በኢትዮጵያ ትልቅ የንግድና የኢንቨስትመንት አጋር ስለመሆኑ ተናግረዋል። Chinese businessmen are investing heavily. የቻይና ባላፕቶች ጠንከር ባለ መልኩ በጨርቃጨርቅ በፋርማሲ በውበት ቁሳቁሶች በብረታብረትና ሴራሚክ ዘርፎች ላይ ኢንቨስት አድርገው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። በ2010 እንደ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጥናት ኢትዮጵያ ከቻይና 147 የውጪ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ተቀበላለች በዚህም ቻይና ለኢትዮጵያ ትልቅ የንግድ አጋርና የኢንቨስትመንት ምንጭ መሆን ይችላልች አምባሳደሩ በቀጣይ ረጅም አመታትን ያስቆጠረው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ይበልጥ እንደሚጠናከረም እንዲሁ ተቆመዋል for both china and ethiopia 2020 would be a historical year 
ለቻይና ሞነ ለኢትዮጵያ 2020 ታሪካዊ አመት ይሆናል ግንኙነታችን ወደ ተቀናጀ ስልታይ ወዳጅነት ያድጋል ይህንንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠንካራ አጋርነትና ወዳጅነት በማለት ግንኙነቱን ገልጸውታል በኤችአይቪ ኤድስ ዙሪያ የሚስተዋለውን መቀዛቀዝ በመግታት በያመቱ አዲስ በቫይረሱ የሚያዙ ዜጎችን ቁጥር ለመቀነስ ባለድርሽ አካላት በትክክለት ሊሰሩ እንደሚገባ የጤና ሚኒስቴር አሳሰበ። የኤድስ ሄልዝ ኬር ፋውንዴሽን ከኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠሪያ ጽፈት ቤት ጋር በመተባበር ውይይት አካሄዷል አዲስ ዓለም ተሾመ ተከታተለች። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በኢትዮጵያ በየአመቱ 23000 ሰዎች በኤችአይቪ ቫይረስ ይያዛሉ። ይህ በቀን 63 ሰዎች ገደማ የኤችአይቪ ቫይረስ ተጠቂ ናቸው። ለዚህ ዋነኛው ምክንያት ህብረተሰቡ ለቫይረሱ የሚሰጠው ግንዛቤ አናሳ መሆንና በተለያዩ አካላት ይሰጥ የነበረው ትኩረት መቀነሱ በዋናነት ይነሳል። ሴልዝ ኬር ፋውንዴሽን ከፌደራል ኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ጽፈት ቤት ጋር በመሆን ኤችአይቪን በመከላከልና ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ድጋፍና እንክብካቤ ላይ ያተኮረ ውይይት የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ አካሄዷል። ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2030 ከኤችአይቪ ቫይረስ ነጻ የሆነ ትውልድ ለመፍጠር አቅዳ እየሰራች ብትገኝም በመሃል ያጋጠሙ መቀዛቀዞች ይህንን ግብ ለማሳካት ፈተና መሆኑን የፌደራል የኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ጽፈት ዳይሬክተር ዶክተር ጽቅሬዳ ክፍሌ ገልጿል ባለድርሻ አካሎች ብዙ እየሰሩ አይደለም እቅድ ውስጥ በጋራ ነው መናቀደው በጋራ ነው ምንገመግመው ነገር ግን እንዴ መሬት የሚነካ ጠብ የሚል ውጤት የለም ከቁጥር ወይ ደግሞ ከመድረክ ያለፈ ነገር የለም በትክክል የባህሪ ለውጥ መምጣቱን ከመተግበር እስከ መገምገም ድረስ ያለው እጥረት አለ አንድ ሁለተኛ በጤና ተቋሞቻችን የሚመጡ ሰዎች ላንድም ለሌላም ችግር ሪስካቸውን አሰስ አድርጎ የኤችአይቪ ቴስት ማድረግ እጥረት ከፍተኛ ነው ወደ ጤና ተቋማት ሄደው ኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ እንዳለ ከተረጋገጠባቸው ዜጎች መካከል በየአመቱ 15 በመቶ የሚሆኑት የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒታቸውን ያቋርጣሉ። በዚህና በሌሎች ምክንያት በ2011 ዓ.ም. ተምረት ብቻ 11049 ሰዎች ለህልፈተ ህይወት ተዳርጓል። ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ የሚገኙ ዜጎች የሕክምና ከተተላቸውን እንዳያቆሙ ግንዛቤ በመፍጠርና ለጤና ተቋማት ድጋፍ እያደረገ እንደሆነ የኤርሴልዝ ኬር ፋውንዴሽን በኢትዮጵያ አስራስያጅ ዶክተር መንግስቱ ገብረ ሚካኤል ገልጿል በዚህ ደስታ አመታት ውስጥ ወደ 1400 ሰዎችን የጸረ ኤችአይቪ ህክምና እንዲያገኙ ከማድረግ ተነስተን ባሁን ወቅት አሁን ሳፖርት በመናረጋቸው ወደ 10 በሚሆኑ ተቋማት ውስጥ ከ13 ሺህ በላይ የሆኑ ሰዎችን የጸረ ኤችአይቪ ህክምና የሚያገኙበትን ፕሮግራም እየደገፈን እንገኛለን የኤችአይቪ ቫይረስ ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ የሚደረገው ጥረት መጣኔውን ለአመታት ከፍ ማድረግ ሳይቻል ቀርቷል በ2011 ዓ.ም ተምረት ግን ከእናት ወደ ልጅ ቫይረሱ እንዳይተላለፍ የተከናወነው ስራ 71 በመቶ ድርሷል የቫይረሱን ስርጭት መከላከል የጋራ ጥረት የሚያስፈልገው በመሆኑ ሁሉም ሊረባረብ እንደሚገባ የገለጹት ደግሞ በጤና ሚኒስቴር የሚኒስትር ዴታ ጽፈት ቤት አላፊ ዶክተር ሙኒር ካሳናቸው ከ11 ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጋራ በጋራ ሆኖ ለመስራት እየሞከረ ነው እና ይሄ መልቲ ሴክቶራል ሪስፖንስ የሚያስፈልገው በመሆኑ ኤችአይቪ ደግሞ ማይነቀው የህብረተሰብ ክፍል ባለመኖሩ ያንን እንግዲህ አጠናክረን ለመጠቀም ለመቀጠል እንሞክራለን ማሽኖቻችን ሁሉ ግዜ 24 ሰዓት አገልግሎት የሚሰሩ ፈንክሽናሊቲያቸው በጣም ጥሩ እንዲሆን ለማድረግ ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕም እየሞከረ ነው እንዳጠቃላይ በሀገሪቱ ቫይረሱ በደማቸው ከሚገኙ ዜጎች መካከል 9 በመቶ የሚሆኑት ህጻናት መሆናቸውን የፌደራል የኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ጽፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። በኦሮሚያ ክልል ሀብት ያፈሩ አርሶ አደሮችን በግብርናው ዘርፍ ኢንቨስት እንዲያደርጉ የሚያስችል ረቂቅ ደም በተቀርጾ እንቅስቀስ የመጀመሩን የክልሉ የርሻ እና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ገለጸም። ይህንን በተመለከተን ቢሮ ያዘጋጀው የመከከር መድረክ በአዳማ ከተማ ተካሂዷል። የኦሮሚያ እርሻ እና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ መከተል አላፊ አቶ እንዳልካቸው ተፈሪ እንዳሉት በክልሉ ምርትና ምርታ ማነትን ለማሳደግና የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማስፋፋት በርካታ ስራዎች ተከናውኗል። በዚህም ሀብት ያፈሩ ግንባር ቀደም አርሶ አደሮችን ለመፍጠር መቻሉንም እንዲው ተቆመዋል። አርሶ አደሮቹ በግብርናው ዘርፍ ኢንቨስት በማድረግ የላቀሚና እንዲጫወቱ የሚያስችል ረቂቅ ደም ስለመዘጋጀቱ ማብራርቷል። የኢንቨስትመንት ተማራጮን እንዴት እዚህ አካባቢ ያሉ አዋጆች መመሪያዎች በተለይ ለግንባር ቀደም መርሶ አደሮች በግል የሚሆን በማደራጀት በኮኦፕሬቲቭ የሚሆን ሌሎች ኢንተርፕራይዞችም ወደዛ እንዴት መግባት እንደምችሉ ስካውን ድረስ በክልል ደረጃ በተቀናጀ ሰክተሮች ሲሰሩበት ቆይቷል ይሄንን የሰሩትን ሐሳብ ለማለዋወጥ ስካውን ምን እንደተሰራ ለማለዋወጥና ወደፊት ደግሞ ምን ለመስራት ታሰበ መሆኑን ለመግለጽ ነው 
በተጨማሪም ዘመነ የግብርና መሳሪያ አቅርቦቶችን ለማሻሻል አሳታፊ የሚያደርጉ ስራዎች ይከናወናሉ ብለዋል የመካኒዜሽን አቅርቦት በብዛትም በዋጋ እንዲሁም ደግሞ ከውጪ ማስገባትም ለአርሶ አደሩ ከአቅም በላይ የሆነበት ሁኔታ ስለነበረ እነኚህ ሁለቶቹ ባሁኑ ሰዓት በመንግስት በኩል ብዙ ስራ ተሰርቶ የተፈታበት ሁኔታ ስለአለ ይሄን ለአርሶ አደሩ በቀጣይነት ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ ምን መስራት እንዳለብን የጋራ ይቅድ ተዝጋይቶ ወደ ስራ ለመገባል ላይ ነው ያለነው በመከከር መድረክ ላይ ከክልሉ የተውጣጡ የግብርና ቢሮ ሐላፊዎችና ሌሎችን ባለድርሻ አካላት መሳተፋቸውን የዘገበው ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው ነው ሰሞኑን በመውጣ ከተማ በመስጊድና በንብረት ላይ ድረሰውን ቃጠሎ በማውገዝ በተለያዩ አካባቢያዊ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂደ በመስራቅ አማራ የተለያዩ ከተሞች በተካይዱ ሰልፎች ላይ በህርና ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ በጥብጥና ሁከት ለመፍጠር የሚደረግ ተግባርን እናውጋለን የምነት ተቋማትን በማቃጠል የተሳተፉ አካላትን መንግስት በአፋጣኝ ለፍርድ ያቀርብ የሚሉና ሌሎች መፈክሮችም ተሰምቷል። በምነት ተቋማት ላይ የሚፈጸም ጥቃት አብሮ የመኖርና የመቻቻል ሃይማኖታዊ ሴቶችን የሚሽረሽር በመሆኑ የቆየውን በሰላምና በጋራ የመኖር ባህልን ማዳበር ለዚህም የሃይማኖት አባቶቹ ምእመናንን ማስተማር ይኖርባቸዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ተናንት በሰጠው መግለጫ ጉዳይን የሚያጣራ ቡድን ወደ ስፍራው መላኩንና ችግሩ ለመፍታት ከመንግስት ጋር እየሰራ ስለመሆኑ መግለጹን ከአማራ መገናኛ ብዙሃን የተገኘው ዘገባ ያመላክታል። ኢቲቪ 57 ዜናችን የውጭ ዘገባ ላይ درس